ഹലോ അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എനർജി ഫംഗ്ഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എനർജി ഫംഗ്ഷനും എനർജി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ എം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എഫാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്നിട്ടത് പൊസിഷൻ വണ്ണെന്ന് പൊസിഷൻ ടൂവിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ എന്താണ് പൊസിഷൻ വണ്ണെന്ന് പൊസിഷൻ ടൂവിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള വർക്ക് ഡൺ റൈറ്റ് അപ്പം ഡബ്ല്യു വൺ ടു എന്ന് എഴുതി അത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ദ ഫോഴ്സിൻ്റെയും ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെയും കൂടി ഇൻറ്റഗ്രൽ ആയിരിക്കും വർക്ക് ഡൗൺ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് കെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലെ കൈനറ്റിക് എനർജി കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ചേഞ്ച് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ഫൈനൽ പൊസിഷനിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ടു എന്നും ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു വൺ എന്നും എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം യു ടു മൈനസ് യു വൺ എന്നും നോക്കിയാൽ എന്താണ് സെയിം ഇൻറ്റഗ്രൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിൻ്റെ എന്താണ് സൈൻ മാത്രം മാറി വരികയാണ് അല്ലേ അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ അതായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളത് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് യു ടു മൈനസ് യു വൺ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ യു വൺ മൈനസ് യു ടു എന്ന് മാറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മൈനസ് സൈൻ അങ്ങ് പോകും അങ്ങനെ എഴുതി ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് റൈറ്റ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്നും ഇക്വേഷൻ ടു എന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതായത് ഈ കെ ടു ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ യു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ മൈനസ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആയി അപ്പം കെ ടു പ്ലസ് യു ടു ആയി ഇപ്പോഴത്തോ കെ വൺ പ്ലസ് യു വൺ ആയി അതായത് കെ ടു പ്ലസ് യു ടു ഈക്വൽ ടു കെ വൺ പ്ലസ് യു വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടാണിത് അല്ലേ കെ ടു പ്ലസ് യു ടു ഈക്വൽ ടു കെ വൺ പ്ലസ് യു വൺ അതായത് സം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് എവറി പോയിൻറ്റ് ഇൻ എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലെ കൈനറ്റിക് എനർജി കെ വൺ ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു വൺ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മെടുത്തു രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലെ കൈൻറ്റിക് എനർജി കെ ടു രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ടു അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മെടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു രണ്ട് പൊസിഷനിലും ഈ സമ്മ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഏത് പൊസിഷനിലും കെ പ്ലസ് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം എന്താണ് കൈൻറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ടോട്ടൽ എനർജി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കെ പ്ലസ് യു ആണ് കൈൻറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ സമ്മാണ് അന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് ഈ ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനർജി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് പാർട്ടിക്കൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആ പാത്തിലെ ഓരോ പൊസിഷനിലും കൈൻറ്റിക് എനർജിയുടെ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ സമ്മ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിൽ
ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് എഴുതുക ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഴുതുക അല്ലേ അപ്പോൾ എനർജി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇ ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് യു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൂടെ സമ്മാണ് എനർജി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കൺസർവേറ്റീവ് ആണോ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പോൾ അത് കൺസർവേറ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ എനർജി എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഫംഗ്ഷൻ റിമൈൻസ് ഇൻവേരിയൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണ് ഈ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നു അല്ലേ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ജി എക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വി സ്ക്വയറിൻ്റേത് എന്താണ് ടു വി ആണ് ഇവിടെ ഒരു ടു വിയും ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ടുകൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എം വി കിട്ടി പിന്നെ ഈ വിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എടുക്കണം ഇപ്പുറത്താണെങ്കിലോ എം ജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത സെപ്ഷനിൽ നമ്മൾ അതിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എം വി ഡി വി ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് എം ജി വി ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വി എ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും വി എ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വി എ മാത്രം പുറത്തെടുത്ത് എഴുതി വി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എം ഡി വി ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് എം ജി രണ്ടിനും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ചെയ്താണ് വി വരുന്നത് അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡി ഇ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡി ഇ ബൈ ഡി ടി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പല സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് ഇവിടെ വരെ എഴുതി അത് അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അവിടെ ഫൈനലായിട്ട് എഴുതിയ കാര്യമായിരുന്നു ഇത് വി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എം ഡി വി ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് എം ജി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനിയിപ്പം വി ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സീറോ ആകാം ഒന്നിൽ വി സീറോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെം സീറോ ആകാം അല്ലേ അപ്പോൾ വി എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കുമോ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇൻ ജനറൽ എന്തായിരിക്കണം സീറോ ആവുന്നത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേം സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അത് സീറോ ആണെന്ന് എഴുതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ടേം ഈക്വൽ ടു ഈ ടേമിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എം ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി എന്ന് എഴുതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ എം ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് എം ജി ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ട് മുതലേ അറിയാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് എനർജി ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ഫ്രീ ഫോളിൻ്റെ കാര്യം വെച്ചൊന്ന് ഇലിസ്ട്രേറ്റ